अगला फैक्टर है कार्बन डाई कंसेंट्रेशन कार्बन डाई कंसेंट्रेशन का प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का मेजर लिमिटिंग फैक्टर है द कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू इज़ वेरी लो इन द एटमोसफेयर बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट जो एटमोसफेयर में सी ओ टू कंसेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है लगभग जीरो पॉइंट जीरो थ्री से जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट के बीच में इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अप टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट कैन कोज एन इंक्रीज इन सी ओ टू फिक्सेशन रेट्स बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बिकमिंग डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स अगर सी ओ टू कंसनट्रेशन में इंक्रीज किया जाए सी ओ टू कंसनट्रेशन को लगभग जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट तक बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होता है सी ओ टू फिक्सेशन का जो रेट्स है वो भी बढ़ता है लेकिन अगर जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट के ऊपर सी ओ टू कंसनट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होने लगता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो डैमेज होने लगता है यानी प्लांट को जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट तक तो अगर बढ़ाएंगे सी ओ टू कंसनट्रेशन तो सी ओ टू फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा लेकिन अगर जीरो पॉइंट जीरो फाइव के आगे ले जाएंगे सी ओ टू कंसनट्रेशन को तो प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो डैमेज होने लगेगा द सी थ्री एंड सी फोर प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सी ओ टू कंसनट्रेशन जो सी थ्री और सी फोर प्लांट है वो सी ओ टू कंसनट्रेशन के अगेंस्ट अलग अलग बिहेव शो करते हैं अलग अलग मतलब डिफरेंटली वो रेस्पॉन्ड करते हैं जैसे एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रेस्पॉन्ड टू हाई सी ओ टू कंडीशन अगर लो लाइट कंडीशन हो सन लाइट जो है बहुत ही कम मात्रा में हो तो ना तो सी फोर सी थ्री ग्रुप और ना ही सी फोर प्लांट क्या करते हैं हाई सी ओ टू कंडीशन के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं यानी अगर लाइट कंडीशन बहुत ही कम है तो सी सी ओ टू कंडीशन जो है सी ओ टू कंसनट्रेशन कितने भी हो तो सी थ्री और सी फोर प्लांट रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे एट हाई लाइट इंटेंसिटीज बहुत सी थ्री एंड सी फोर प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है हाई है तो सी थ्री और सी फोर प्लांट क्या करते हैं दोनों ही फोटोसिंथेसिस की रेट में इंक्रीज करते हैं लो लाइट कंडीशन पे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा लेकिन हाई लाइट कंडीशन पे सी थ्री और सी फोर प्लांट दोनों ही फोटोसिंथेसिस या फिर सी ओ टू का फिक्सेशन में इंक्रीज करेंगे वाट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट इज दैट द सी फोर प्लांट सोच एज सेचुरेशन एट अबाउट थ्री सिक्सटी में माइक्रो लीटर पर लीटर वाइल सी थ्री रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज सी ओ टू कंसनट्रेशन एंड सेचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड फोर फिफ्टी माइक्रो लीटर पर लीटर इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो सी फोर प्लांट है वो सी ओ टू कंसनट्रेशन यानी थ्री सिक्सटी माइक्रो लीटर पर लीटर की जो कंसनट्रेशन होती है सी ओ टू की उस पर सेचुरेट हो जाते हैं उस पर अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वो कर देते हैं सेचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या मैक्सिमम सी ओ टू फिक्सेशन तो सी सी फोर प्लांट का जो मैक्सिमम सी ओ टू फिक्सेशन क्या है कॉन्सेंट्रेशन थ्री सिक्सटी यह है माइक्रो लीटर पर लीटर ये जो है सी ओ टू कंसनट्रेशन की यूनिट है और जो सी थ्री जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं सी ओ टू कंसनट्रेशन की इंक्रीज सी ओ टू कंसनट्रेशन पर रेस्पॉन्ड करते हैं और जो इनका सेचुरेशन रेट है सेचुरेशन स्टेट है वो क्या है वो चार फोर हंड्रेड फिफ्टी माइक्रो लीटर पर लीटर से ऊपर है तो C4 फोर प्लांट थ्री सिक्सटी माइक्रो लीटर पर लीटर पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर देते हैं लेकिन जो C3 थ्री प्लांट्स हैं वो 450 हंड्रेड फिफ्टी माइक्रो लीटर पर लीटर जो सी ओ टू की कंसनट्रेशन है उससे आगे जो है अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो C3 थ्री प्लांट्स को ज़्यादा सी ओ टू की आवश्यकता होती है दस ये इम्पोर्टेंट है कि C4 और C3 थ्री प्लांट को सेचुरेशन स्टेट में लाने के लिए कितने सी ओ टू कंसनट्रेशन चाहिए इन हीट में पूछा जा सकता है दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ सी ओ टू लेवल इज लिमिटिंग टू द सी थ्री प्लांट तो जो सी ओ टू लेवल्स की जो करंट अवेलेबिलिटी है वो सी थ्री प्लांट्स के लिए कम है वो जो है लिमिटिंग है क्योंकि सी थ्री प्लांट्स को ज़्यादा सी ओ टू चाहिए लेकिन एटमोसफेयर में सी थ्री प्लांट जो सी ओ टू कंसनट्रेशन है वो कम है तो जो सी थ्री प्लांट्स होते हैं उनके लिए सी ओ टू एक लिमिटिंग फैक्टर्स है क्योंकि उसे ज़्यादा चाहिए The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis. और जो ये फैक्ट है कि जो C3 थ्री प्लांट्स हैं वो हायर CO2 टू कंसनट्रेशन पर जो है रेस्पॉन्ड करते हैं वो क्या करते हैं हायर CO2 टू कंसनट्रेशन पर फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज कर देते हैं लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी तो उससे क्या होता है अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी इन यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर तो जो सी थ्री प्लांट्स की जो ये जो है एक फैक्ट है या फिर एक प्रॉपर्टी है कि हायर सी ओ टू कंसनट्रेशन पर वो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा के हायर प्रोडक्टिविटी देते हैं तो जो ये इनक
दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिच एटमोसफेयर दैट लीड्स टू हायर ईल तो जो है टोमेटोज और बेल पेपर ये जो है ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं इनको क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिच एटमोसफेयर में इनको ग्रो किया जा रहा है जिससे हायर ईल्ड आ रही है यानी इनको ऐसे एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस में इनको ऐसा एटमोसफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जिससे इनके हायर ईल्ड आ जाती है क्योंकि ये सी थ्री प्लांट्स हैं टोमेटोज और बेल पेपर ये भी नेट में पूछा जा सकता है अगला फैक्टर है टेम्परेचर द डार्क रिएक्शन बींग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो डार्क रिएक्शन होती है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है तो इनको टेम्परेचर कंट्रोल करता है दो द लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेटर एक्सटेंड जो लाइट रिएक्शन होती है वो भी टेम्परेचर के अगेंस्ट सेंसिटिव होती है लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में कम एक्सटेंट तक अफेक्ट होती है डार्क रिएक्शन डायरेक्टली एंजाइमेटिक होती है टेम्परेचर इनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है लेकिन लाइट रिएक्शन को टेम्परेचर उतना अफेक्ट नहीं कर पाता द सी फोर प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फूड सिंथेसिस वाइल सी थ्री प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टीम जो सी फोर प्लांट्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं और सी फोर प्लांट हायर टेम्परेचर पे हायर रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस शो करेंगे लेकिन जो सी थ्री प्लांट्स हैं उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है सी थ्री प्लांट को द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन दैबिटेट देट दे आर अडेप्टेड टू और डिफरेंट प्लांट्स की जो टेम्परेचर और क्वांटिटी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए डिफरेंट प्लांट के लिए वो किस पर डिपेंड करता है वो उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि किस रीजन में वो ग्रो कर रहे हैं यानी ये रीजन पर डिपेंड करेगा कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा ट्रॉपिकल प्लांट है वे हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको हायर टेम्परेचर चाहिए होता है और जो टेम्परेट प्लांट होते हैं उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज़्यादा होती है ज़्यादा इंटेंसिटी की रिसीव होती है किसके मुकाबले टेम्परेट क्लाइमेट के मुकाबले वहाँ मौसम ठंडा होता है अगला है वाटर इवन दो वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट ट्रेक्शन द इफेक्ट ऑफ वाटर इज एफेक्ट इज मोर थ्रू थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रादर दैन डायरेक्टली ऑन फोटो सिंथेसिस जो वाटर है वो लाइट ट्रेक्शन में एक रिएक्टेंट यानी फोटो सिंथेसिस में एक रिएक्टेंट का काम करता है लेकिन जो वाटर का इफेक्ट है एक फैक्टर के रूप में वो प्लांट पर ज़्यादा होता है ना कि डायरेक्टली फोटो सिंथेसिस पर डायरेक्टली पर जो है वाटर फोटो सिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करेगा पर जो वाटर जो है प्लांट को अफेक्ट करेगा वाटर स्ट्रेस कोशिस द स्टोमाटा टू क्लोज हैंस रिड्यूसिंग द सी ओ टू अवेलेबिलिटी अगर वाटर का स्ट्रेस हो जाए वाटर की प्लांट में कमी हो जाए तो उससे स्टोमाटा क्या होते हैं क्लोज हो जाते हैं जिससे सी ओ टू की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है बिसाइड वाटर स्ट्रेस आल्सो मैक्स ल्यूज विल्ट दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द ल्यूज और जो वाटर अगर वाटर की प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो जाए पानी की कमी हो जाए तो उससे ल्यूज विल्टिंग होने लगती है सूखने लगती है जिससे ल्यूज का सरफेस एरिया घट जाता है कम हो जाता है एंड देयर मेटाबोलिक एक्टिविटी एज वेल और उनकी जो मेटाबोलिक एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है